Программа «Наше время» продолжает работу в эфире. Мы сегодня беседуем с начальником отдела ГИБДД ОМВД России по городу Барнаулу Олегом Каркошкиным. Олег Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, летняя пора, казалось бы, для нас и для детей отдых. Для вас горячая пора. Скажите, пожалуйста, в летний период фиксируется большее число аварий с участием детей или нет? Ну, если динамику за последние три года брать, тринадцатый год отличается от двенадцатого года, четырнадцатый год уже отличается от тринадцатого года. Я думаю, это еще и зависит от погодных условий. Если у нас тринадцатый год до марта минусовая температура, у нас снижение по аварийности был четырнадцатый год, у нас на протяжении пяти месяцев идет рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей. А в связи с чем? Почему растут? Погодные и климатические условия. Тринадцатый год. Низкие температуры, количество транспортных потоков было меньше на территории города Барнаула. Дети находились больше в закрытых помещениях. 2014 год и ранняя весна, и климатические условия благоприятствовали. Чаще дети находились на улицах и дорогах города нашего города. Ну а то, что сейчас погода нам, так скажем, не благоговорит для детских прогулок, это каким-то образом, как вы считаете, повлияет на статистику в положительном плане? Ну, статистика, это дело, даже вчерашний пример. Нормальные климатические погодные условия, ни дождя, ни тумана. Одно дорожно-транспортное происшествие, сразу три ребенка госпитализированы, это которые банально. находились в салоне автомобиля в качестве пассажиров. Скажите, пожалуйста, ну, в связи с этим всем ГИБДД Барнаула готовит какие-то особые меры? У нас уже есть приказ по летнему отдыху. Там не только сотрудники ГИБДД задействованы, там задействованы все службы полиции, в том числе есть совместные планы с Комитетом по образованию администрации города Барнаула на период проведения летнего отдыха. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за планы, что за мероприятие. Ну, например, с 11 числа уже откроется профильная смена на базе пионер оздоровительного лагеря «Химик», где будет 150 детей города Барнаула. Принимать там участие будет Комитет по образованию, в том числе сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России по городу Барнаулу и другие службы, полицию ВД по городу Барнаул. На протяжении пяти дней с ним будут заниматься сотрудники полиции. Это лагеря. А что делать тем детям, которые остаются в Барнауле? Какие-то мероприятия с ними 92 проводите? пришкольных и дошкольных лагерей у нас открываются на базе школьных учебных заведений города Барнаула. В них также будут проводиться профилактические мероприятия с участием сотрудников полиции. Скажите, пожалуйста, очень многие ребятишки, только дождавшись каникул, садятся на велосипеды. Но мы знаем, что до 14 лет есть ограничения, запрещено кататься ребятишкам. И тем не менее, скажите, есть ли какие-то специальные велоплощадки в Барнауле и достаточно ли их в Кривом центре? Ну, конкретно специализированных у нас велоплощадок нету. В основном ответственность, как говорится, лежит на самих родителей. Ну, то есть, если ребенок выехал и катается в своем дворе, то это как бы не пресекается. Нет никаких норм закона, которые могли бы запрещать, да? На сегодняшний день пока мест нет. То, что у нас оговаривается правилам дорожного движения, то есть с 14 лет разрешается управлять велосипедом по дорогам города и с 16 лет мопедом, скутером. А когда могут в Барнауле появиться да, велосипедные дорожки и появятся ли они? Ну, я думаю, если при строительстве новых каких-то кварталов, может быть, и будет архитектура предусмотрена, велосипедные доложки. Но на сегодняшний день в связи с таким потоком транспорта нецелесообразно будет где-то выделять отдельно дорож велосипедные дорожки. Ну, мы знаем, что, допустим, человек, пользующийся мототехникой, должен задавать специальную категорию на право вождения. А скажите, должны ли велосипедисты иметь какое-то специальное право? На сегодняшний день единственное, которое есть, поправка правил дорожного, это с возраста возрастной только термин с 14 лет могут управлять на дорогах. Все. То, что касается мототранспорта, есть федеральный закон, принято, что обязаны получать водительское удостоверение категории М, но на сегодняшний день пока не разработана методика по обучению, данное, как говорится, действие приостановлено. Ну, что касается вождения мототехникой, а много ли молодых людей получают право на вождение? На сегодняшний день пока еще нет методики обучения, значит, никто еще не получает. Совершенно никто? Совершенно никто. А что нужно для того, чтобы эта методика была разработана? Это федеральная? Это федеральная программа. Ну, а сейчас что грозит за вождение мототехникой без прав? Или ничего не грозит? Ничего не, на сегодняшний день ничего.
То есть просто безопасность своей жизни. возраст должен быть 16 лет и старше при наличии мотошлема. Олег Павлович, мы видим, что в Барнауле, и очень часто нам звонят зрители с вопросами, не везде установлены дорожные знаки, которые бы так или иначе упрощали движение и пешеходов, и автомобилей. Скажите, пожалуйста, куда этим жителям можно обратиться, и взаимодействует ли ГИБДД Барнаула каким-то образом с барнаульцами? Ну, по обращению жителей они должны обратиться в комитет администрации города по дорожному хозяйству. Этот вопрос мы рассмотрим на комиссии по безопасности дорожного движения. Изучим интенсивность транспортных средств, либо интенсивность пешехода на конкретном участке. И после этого комитет, если есть такая необходимость, установит дорожные знаки. А долгий ли этот процесс от того, как вот позвонил, скажем, житель, и процесс изучения, и до установки самого знака, до результата? Насколько ну, он длительный? Пока не изучится конкретный участок дороги. Олег Павлович, а должны ли водители знать, так скажем, правила детской психологии? Ведь когда ребенок стоит на дороге, порой многие водители, мы видим, притормаживают только потому, что боятся, что вдруг ребенок выскочит. Какие правила безопасности собственной детской водитель должен соблюдать? Ну, я думаю, это зависит только от опыта водителя. Ну вот вы, как опытный, я думаю, и водитель, и человек, который работает в этой системе, что бы вы посоветовали, на что обращать внимание? И если вы видите ребенка рядом с дорогой, по ее частью, что нужно делать водителю? Ну если брать по мне, то я каждый день вижу эти материалы с дорожно-транспортных происшествий, вижу всю эту ситуацию, то у меня, может быть, одна реакция будет. Ну а тот человек, который ни разу не сталкивался с дорожно-транспортными происшествиями, может кто-то где-то и халата отнесется к ребенку, стоящему вдоль около проезжей части, либо идущему вдоль проезжей части, не понимая, что реакция ребенка на дорожную обстановку может в любой момент, как говорится, измениться. Ну каковы должны быть действия? Все понятно, что реакция у всех людей разная. Как вы считаете, каково должно быть прежде всего? Нужно затормозить или нужно что сделать? Нужно обратить особое внимание на данного ребенка, на его поведение вдоль проезжей части, либо на проезжей части, полагать, как говорится, его намерение либо перейти в проезжую часть, либо он дальше продолжит движение по обучению. Олег Павлович, еще одна тема, которой хотелось бы коснуться, это совсем такое, так называем, новшество в Барнауле. Мы знаем, что в некоторых автомобилях появились парконы. Расскажите еще раз, пожалуйста, что это такое и как они действуют? Ну, на сегодняшний день мы получили два таких прибора, это мобильные приборы, которые устанавливаются в служебном автомобиле. И сотрудник в течение смены патрулирует те участки дороги, где установлены запрещающие дороги. Дорожные знаки, остановка, стоянка запрещена. После этого вся эта информация с этого прибора сбрасывается в центр фото-видеофиксации. Ну и, как говорят, после этого рассылаются письма счастья нарушителям правил дорожного движения. Можете ли вы сказать, сколько нарушений зафиксировано и сколько таких писем счастья, как вы их назвали, отослано? Ну, приборы работают пока в течение в трех недель, конкретную статистику, но в среднем за сутки 15-20 фактов данным прибором фиксируется. Там есть технические характеристики, он должен неоднократно проехать на определенной скорости под каким-то углом. Возможно, прибор где-то какую-то машину первый раз зафиксировал, второй раз не зафиксировал, он считывать уже не будет данные нарушения. Эта а, система пришла из какого города к нам? Чей опыт мы переняли? Санкт-Петербург, Москва. Если говорить там, то каковы показатели? Я так понимаю, что все-таки должна быть высокая раскрываемость каких-то нарушений. Ну, там раскрываемости нет никаких, выявляемости нарушений. Выявляемость. Я думаю, это... Без участия сотрудника полиции, чтобы меньше было конфликтных ситуаций. То же самое, как у нас стоят комплексы фото, видео, фиксации. Выявляют нарушение правил, правил дорожного движения без участия полиции. Это меньше конфликтных ситуаций между сотрудником дорожно-патрульной службы и водителем автомобиля. Такие а, системы только в Барнауле или где-то еще в Алтайском крае? Здесь? Два прибора такие были переданы в город Бийск. А когда можно будет говорить о первых результатах? Ну, в первых результатах в качестве положительного опыта. Любых. Ну, это, я думаю, как сами водители прочувствуют нарушители, когда к ним придут данные постановления о квитанции об уплате штрафов. 
Олег Павлович, скажите, пожалуйста, еще одна система, которая нам недавно казалась новинкой, это камеры наблюдения, которые работают уже теперь давно на улицах Барнаула. Как они себя показали? Меньше стало нарушений, лучше люди стали уплачивать штрафы или нет? Ну, на протяжении трех лет 8 камер фото видеофиксаторы работают на территории города Барнаула. Если по динамике нарушений в течение суток, то нарушений стало меньше, выявлять стали. Либо люди уже знают, где все находятся камеры фото видеофиксации, либо это на их сознание подействовало. Кто-то неоднократно уже был наказан на одном участке дороги за превышение скорости. Динамика идет в лучшую сторону. Меньше нарушений, более, меньше стало нарушать скоростной режим. А штрафы уплачивают люди охотно или много должников? Ну, вот по городу Барнову на сегодняшний день за 5 месяцев процент взыскаемости 7,7,8 процентов от наложенных. Вы считаете, это высокий процент или есть к чему стремиться? Ну, стремиться всегда есть к чему. Взыскаемость, неотвратимость наказания должна быть всегда 100 процентов взыскаемости. Работает наряд дорожно-патрульной службы. А как заставить человека заплатить штраф, если он не готов, не хочет? Какова система? Ну, есть статья административного кодекса 20.25.1. За неуплату штрафа, либо штраф увеличивается, решение принимает мировые судьи, либо штраф увеличится вдвойне, либо административный арест до 15 суток. А есть ли такая система норм в законе, когда штрафы по истечении какого-то срока просто сгорают? Мы знаем, что с некоторыми штрафами так происходит. Сотрудники дорожно-патрульной службы работают по данной статье в течение двух месяцев. Далее материалы направляются на исполнение судебной пристава и судебные пристава до года. Если в течение Есть. года не взыскан штраф, то не поймали, грубо говоря, ну, да? Или грубо как? говоря, не поймали. И потом начинается все с нуля. Ну, если человек дальше нарушит и оплачивать не будет, то уже будет новое исполнительное производство. На ваш взгляд, по вашему опыту, как можно изменить, видимо, систему, здесь просто предлагаю порассуждать, чтобы были люди лучше платили штрафы или люди не нарушали? Даже с этого, наверное, нужно начать. Ну, эта проблема решается на федеральном уровне, там много мнений. Кто, например, есть мнение, что кто в течение 10 дней платил там. Штраф на какой-то процент уменьшается, кто в течение 30 суток, либо в течение установленного срока двух месяцев. Все эти вопросы решаются на федеральном уровне. Это все понятно, что на федеральном. Но вы, как водитель, как человек этой системы, как вы считаете, что нужно для этого сделать? Я считаю, лучше не нарушать правила дорожного движения, чтобы не оплачивать штрафы. Штрафы у нас ежегодно увеличиваются. Я думаю, они по бюджету семьи сказываются у нарушителей. Олег Павлович, а если говорить о тех категориях нарушений, которые происходят на дороге, чего происходит чаще? Это невнимательность водителей, невнимательность пешеходов. Из-за чего? Основные виды дорожно-транспортных происшествий – это вина как водителей, так и пешеходов. Основные причины дорожно-транспортных происшествий – это превышение скоростного режима, выезд на полосу, встречного движения, несоблюдение очередности проезда перекрестков. Вот основные виды. Это существенно для городов края. Нередко мы слышим от водителя, что ему было некуда деваться, грубо говоря. Он стоял в пробке, ему нужно было срочно ее объехать. С чего нужно набраться водителям в ситуации, когда он долго-долго стоит и ожидает своей очереди, так скажем, транспортное терпение? Или что вы посоветуете? Ну, на сегодняшний день у нас уже все водители знают, в какое время, где и на каких участках дороги у нас заторовые ситуации. Либо выбирать другое время, либо другой маршрут. Но чтобы не нарушать правила дорожного движения, стоя в заторовых ситуациях, я думаю, набраться нужно только терпение. Я так полагаю, что это первое, чего нужно набраться, учитывая время ремонтных работ, время лета. Ну, и... Все это заранее освещается, все уже водители знают, где у нас когда заторовые ситуации, даже знают уже по каким дням недели и на каких участках дороги. Есть ли какие-то особые акции, кроме привороченных к безопасности детей, которые вы планируете провести этим летом, Олег Павлович? Ну, у нас тут единственная это вот профильная смена. Мы будем принимать участие в дошкольных учреждениях, будем принимать участие в профилактические беседы. У нас на базе автобуса ПАС был запущен 
передвижной автомобильный тренажер. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Наши сотрудники принимают участие в местах, где есть массовое появление детей, либо в местах проведения различных каких-нибудь культурных мероприятий. Мы принимаем участие с использованием мобильного передвижного тренажера. В нем установлена аппаратура, сотрудники пропаганды проводят видеоролики, проводят практические занятия по знаниям правил дорожного движения с детьми, которые присутствуют на различных мероприятиях. Уж две недели подряд на территории парков в День защиты детей на площадях провели данные мероприятия. Ну, дети активно идут в этот автобус, все им интересно, задают вопросы со слов сотрудников. Также мы этот автобус будем использовать в пионерских лагерях с выездом, проводить практические, как говорится, и теоретические занятия по изучению правил дорожного движения. Спасибо вам огромное, что вы ответили на наши вопросы. Мы беседовали с Олегом Каркошки, начальником отдела ГИБДД УМВД по городу Барнаулу. Будьте внимательны на дорогах. До свидания.